గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు థర్టీ బై సిక్స్టీ నేను ప్రతిభా ముందుగా హెడ్ లైన్స్ ఏఓపీలో కొనసాగుతున్న గ్రే హౌస్ కూంబింగ్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని మావోయిస్టుల వార్నింగ్ హైదరాబాద్ లో హోమ్ గార్డుల దీక్ష భగ్నం ఆత్మహత్య యత్నాలతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తం ప్రత్యేక హోదాని లక్ష్యంగా వైసీపీ యువ భేరి కర్నూలు జగన్ సభలో భారీగా ఏర్పాట్లు తెలంగాణలో చల్లారని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రగడ నేడు కలెక్టరేట్ల ముట్టడికి ఏబీవీపీ పిలుపు ఇవాల్టితో ముగియనున్న ఆర్ఎస్ఎస్ సమావేశాలు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై కీలక తీర్మానాలు చిన్నమ్మ పుత్ర ప్రేమతోనే పార్టీలో ముసలం ములాయం ఇంటి రామాయణంలో రోజుకో కొత్త కోణం మంచు తుప్పటి కప్పుకున్న విశాఖ మన్యం ఆకట్టుకుంటున్న ప్రకృతి అందాలు आप गाड़ी लगा के हम आप పాకిస్తాన్లోని ఉగ్రవాదులు రెచ్చిపోయారు క్వెటాలోని పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ పై దాడికి తెగబడ్డారు ఈ దాడిలో పోలీస్ ట్రైనింగ్ లో ఉన్న యాభై తొమ్మిది మంది మృతి చెందారు మరికొందరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు టెర్రరిస్టుల దాడి సమయంలో కాలేజీలో ఐదు మంది ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు వీరిలో రెండు మందిని భద్రతా సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు దాడిలో పాల్గొన్న ఆరుగురు ఉగ్రవాదులు పాల్గొన్నట్లుగా తెలుస్తోంది వారిలో ముగ్గురిని హతమార్చాయి భద్రతా బలగాలు కొంతమంది టెర్రరిస్టులు కాలేజీలో ఉన్న వారిని బందీలుగా చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది అటు పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ ను భద్రతా బలగాలు చుట్టుముట్టాయి బందీలుగా చిక్కుకున్న వారిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి ఆపరేషన్ ఇంకా కొనసాగుతోంది పాముకు పాలు పోసి పెంచితే ఏమవుతుందో పాక్కు మరోసారి తెలిసొచ్చింది ఉగ్ర మూకలను పెంచి పోషిస్తూ వారిని భారత్ పైకి ఉసిగొల్పుతున్న పాకిస్తాన్ భారీ మూల్యమే చెల్లించుకుంది ముష్కర మూకలకు స్వర్గధామంగా విలసిల్లుతోంది పాకిస్తాన్ టెరర్ గ్రూప్లను ప్రోత్సహించవద్దని వారిని అరికట్టాలంటూ భారత్ అనేక సార్లు హెచ్చరించింది కూడా అటు అమెరికాతో పాటు మిగతా దేశాలు కూడా పాక్ వైఖరిని తప్పుపట్టాయి అయినా దాయాది దేశం బుద్ది మారలేదు గతంలో కుడా పెషావర్ లోని ఓ స్కూల్ పై టెర్రరిస్టులు దాడికి దిగారు అన్నం పుణ్యం ఎరుగని చిన్న పిల్లలను పొట్టన పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఏకంగా పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ మీదే దాడికి తెగబడింది ముష్కర ముక तीन चार दहशत घर थे वो आ गए डायरेक्ट बैरक में घुस गए वो डायरेक्ट पैर करने लगे हम तो चिल्ला चिल्ला कर हम अपने बैरक में घुस गए कुछ बैरक में हम घुस गए फिर हम ऊपर चले गए ऊपर हॉस्टल की तरफ फिर अपने जान
जी सर बोला मली ये इधर किस लिए खड़ा किए जाता ना मर्जी क्यों नहीं है राज्यमंत्री रोड कम रैलवे ब्रिड पै प्रमाद जी अति वेगन तो वस्तु लारी अदप तपि बोलता पड़ी रोड ब्रिड पै नी पलटी को रैल पटाल पै पड़ी दी तो आ रूट रैल राकोक निचिपो रोड रोल ब्रिड मीद नी ट्रैन निवेश मूडो ब्रिड मीद नी पंप पल ट्रैन आलस्य नारी प्रमाद रैलवे विद्युत वैर् तेगी दी तो रैक करे सरफरा निचिपो युद्ध प्रातिपद मरम्मत चर्पड़ रैलवे अ्रेनकोचि लारी पटाल पै नी तोगे प्रयत्न जो ऐक्सीडेंट कशाख विजयवाड़ मार्ग में पल रैल आलस्य नंको रैन दारी म ARIN इट प्रमाद जरग्न मटी इक इदे मोदी अच्छे इसक लील राजनी को मध्य इसक लील ब्रिड मेद अक्रम नाइए आ ब्रिड आ लील ना अति वेग प्रयाणवार समय में आ ड्रैवर मद्य सीवी उ लारी अदप तपि अ्राक पड़प जी अच्छे प्रमाद कारण मत रैलवे विद्युत लैन अंत अगी तेक वाल रैल राकोकलो निचिपोई अधिकार अप्रमी आ ब्रिड पैन रैल राकन का निपे जी अला अगर वे रोड कम रैल ब्रिड पैक रैल मूडो गोदावरी नदी पै मो मूडो रैलवे ब्रिड पैक अगर मल्ल जी दीन वल विजयवाड़ वैप इट विशाखपट वैप रैल यानी आलस्य नीचे को समय मतमे आलस्य नीचे प्रस्तुत अगर ट्राक पै अड पड़े उ लारी रैलवे अधिकार अप्रमी अगर तोगे चर्चा जो इपड़े लारी ते पन चपड़ जो अच्छे विद्युत वैर् मल्ल पुनरुद्धे वरू रैल राकोल को अवकाश लेकिन अधिकार युद्धपाटन जैसे गत को चूस मत राजी कोवूर वैप ब्रिड पै वैक अक्रम इकल प्रयाणम जैसे वाट अरकाल अधिकार रेवेन्यू अधिकार अधिकार इपू पट दाखिल ले दिन वाल प्रमाद इक लील वाला रोड अंत डेज अव रैलवे खर्च इन प्रमादा चोटेसाई गत प्रमाद चोटेस रोड ब्रिड पैन ट्राक पड़ने इदे मोदी बेटी चरतू ट्राक अड्ड पड़पि इला ट्रैन निचिपो प्रमादू जरगो अच्छे दीन ऐसी जो अलगे 
ఈ గాయ ఈ లారీ ట్రాక్ మీద పాయని బిజెపి నుంచి ట్రాక్ మీద పడిపోయేటప్పుడు డ్రైవర్ కి అలాగే క్లియంట్ కూడా స్వల్ప గాయాలు కావడం జరిగింది వాళ్ళిద్దరూ కూడా అక్కడ నుంచి తప్పించుకుని పరారు కావడం జరిగింది వాళ్ళు స్థానికంగా ఉన్న ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి నుంచి తీసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తున్నది అయితే దీని మీద అధికారులు కేసు నమోదు చేసి కూటన్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయడం కూడా జరుగుతుంది అయితే దీని మీద ఇప్పుడు ఏవైతే ఆ ట్రైన్ ని పునరుద్ధరించే పనిలో మట్టికి అధికారులు నిమగ్నమై ఉన్నారు శ్రీనివాస్ హైదరాబాద్ అంబర్పేట్ లో హోం గార్డులు చేస్తున్న దీక్షను అర్ధరాత్రి పోలీసులు భగ్నం చేశారు ఈ సందర్భంగా దీక్షాస్థలి వద్ద పోలీసులు హోం గార్డుల మధ్య తోపులాట జరగడం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది పలువురు హోం గార్డులని అరెస్ట్ చేసి ఆసుపత్రికి తరలించారు పోలీసులు సార్ మీ కంటే మేము కనబడట్లేమా ఇంత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో చేసి మా పోలీసులు మా పైన దౌర్జన్యం చేస్తుంటే ఒక రాజకీయ నాయకులు చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఏమనరు ఇదే ఓ రోడ్ల మీద కాకుండా ధర్నాలు చేయకుండా ఏం చేయకుండా మా ఆఫీస్ లో మేము చేస్తుంటే మా పైన ఇంత 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 ఘోరమ ఇంత తెలంగాణ వచ్చి కూడా ఇంత వరస్టుగా ఉందంటే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు ఇంత కాని హోం గార్డుల మీద కొంచెం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరవండి సార్ డీజీపీ గారు సీఎం గారు మన గవర్నర్ గారు ఇప్పటికైనా చేయండి లేదంటే ఈ రోజు ఇలా జరిగింది కదా రేపటి నుంచి చూడండి ప్రతి డిస్టిక్ లో ప్రతి ఏరియాలో కంపల్సరీ జరుగుతుంది అన్ని ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి వెల్కమ్ బ్యాక్ హైదరాబాద్ అన్నోజీగూడలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యవర్గ ముగింపు సమావేశాలు నేడు జరగనున్నాయి రెండో రోజు సమావేశాల్లో పాశ్చాత్య ధోరణుల్లో అభివృద్దిపై ఆందోళన వ్యక్తమైంది ఆర్థిక అసమానతలు ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు పాశ్చాత్య ధోరణులే కారణమని నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు కేరళలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలపై దాడి గురించి చర్చించారు దీనదయాళ్ ఉపాధ్యాయ చెప్పిన ఏకాత్మ మానవతా దర్శనం సిద్ధాంతం ఆధారంగా అభివృద్ది జరగాలని ఆర్ఎస్ఎస్ అభిప్రాయపడింది ఏపీ అసెంబ్లీ ప్రివిలేజ్ కమిటీ ముందు నేడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు హాజరు కాబోతున్నారు మొత్తం పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలకు ఇప్పటికే నోటీసులు అందాయి వీరంతా ఇవాళ ప్రివిలేజ్ కమిటీ ముందు హాజరై వివరణ ఇవ్వనున్నారు వివరణ అనంతరం ఎమ్మెల్యేలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అనేది ప్రివిలేజ్ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది తెలంగాణలో సీపీఎం చేపట్టిన మహాజన పాదయాత్ర నేడు తొమ్మిదవ రోజుకు చేరుకుంది ఎనిమిదో రోజు పాదయాత్ర రంగారెడ్డి జిల్లా బొంగులూరు నుంచి ప్రారంభమై రావిరాల తిప్పుగూడ ఇమాంగూడ మీదుగా లేమూరు చేరుకుంది లేమూరులోనే తమ్మినేని రాత్రి బస చేశారు ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామే తప్ప రాజకీయం కోసం కాదని అన్నారు తమ్మినేని ప్రత్యేక హోదా వల్ల ఏపీకి వనగూరే ప్రయోజనాలు చెప్పేందుకు ఇవాళ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్నూలులో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తోంది యువభేరీ పేరుతో జరగనున్న ఈ కార్యక్రమానికి భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు ఇవాళ ఢిల్లీలో పర్యటించనున్నారు ప్రధాని కృషి సంచాయ్ యోజన భేటీలో ఆయన పాల్గొననున్నారు ఎన్టీఆర్ విదేశీ విద్యాధరణ పథకం కింద నూట తొంభై నాలుగు మంది బీసీ విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయాన్ని చేసింది రాష్ట ప్రభుత్వం ఇందుకోసం అరవై తొమ్మిది కోట్ల పదకొండు లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసింది దీంతో వీరంతా క్యాంప్ కార్యాలయానికి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడిన చంద్రబాబు ఎక్కడికి వెళ్లినా మన రాష్ట సంప్రదాయాలను మరవకూడదన్నారు కుల వృత్తులు చేతి వృత్తులను ఆదరించాల్సిన అవసరం ఉందన్న బాబు బీసీ సబ్ ప్లాన్ కింద ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు కేటాయించినట్లుగా తెలిపారు 
జిల్లాల విభజనతో తెలంగాణలో అతిపెద్ద పాలనా సంస్కరణలు తెచ్చామన్నారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ మీ జిల్లా గురించి తెలుసుకోండి ప్రణాళిక రూపొందించండి అనే నినాదంతో అధికారులు పనిచేయాలన్నారు స్థానిక వనరులపై అధికారులు అవగాహన తెచ్చుకోవాలని సూచించారు పద్దతి ప్రకారం పాలనకు రోడ్ మ్యాప్ సిద్దం చేయాలని కేసీఆర్ ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు కొత్త జిల్లాలతో ఉద్యోగులకు పని భారం తగ్గుతుంది కాబట్టి సమర్థ పనితీరు కనబరచాలన్నారు రెవెన్యూ శాఖలో అవినీతి రహితంగా పాలన జరగాలని సూచించారు ప్రత్యేక హోదా వల్ల అనంతపురం జిల్లాకు లాభముంటుందని జనసేన భావిస్తోంది దీంతో ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం హోదా పట్ల ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చేందుకు నవంబర్ పదో తేదీన అనంతపురం పట్టణంలో జనసేన ఓ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది ఇప్పటికే జనసేన తిరుపతి కాకినాడలో రెండు సభలు నిర్వహించింది అనంతపురంలో జరగనున్నది మూడో సభ పోలవరం నిర్మాణం నత్తనడకన సాగడంపై చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు వారం వారం పోలవరం పేరుతో ప్రాజెక్టుపై ప్రత్యేక సమీక్ష చేస్తున్న ఆయన క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి వర్చువల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేశారు ఆశించిన విధంగా పనులు జరగడం లేదని అలసత్వాన్ని సహించేది అధికారులను హెచ్చరించారు సీఎం స్పిల్వే తవ్వకం పనులు వచ్చే ఏడాది జనవరి నాటికి గేట్ల డిజైన్ల రూపకల్పన అనుమతులు లాంటివి ఈ ఏడాది ఆఖరు నాటికి పూర్తి చేయాలని సూచించారు చంద్రబాబు విశాఖలో జగన్ తలపెట్టిన జై ఆంధ్రప్రదేశ్ బహిరంగ సభ పోస్టర్ని వైసీపీ నేతలు ఆవిష్కరించారు ఎన్నికల సమయంలో సీఎం చంద్రబాబు చేసిన వాగ్దానాలు ఏవీ నెరవేర్చలేదన్నారు వైసీపీ సీనియర్ నేత ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు కానీ ఇచ్చిన హామీల కంటే ఎక్కువ చేశామని చంద్రబాబు చెప్పుకుంటున్నారని విమర్శించారు సర్కార్ తీరును నిరసిస్తూ రాష్టంలో పలు ప్రాంతాల్లో జై ఆంధ్ర బహిరంగ సభల్ని ఏర్పాటు చేసి సర్కార్ తీరును ఎండగడతామన్నారు వైసీపీ నేతలు వెల్కమ్ బ్యాక్ ఏఓబిలో ఎన్కౌంటర్ ఘటనలో మరణించిన గ్రే హౌస్ కమాండో మహమ్మద్ అబూకర్ మృతదేహాన్ని స్వస్థలం విశాఖ జిల్లా గాజువాకకు తరలించారు ఈ ఘటనలో గాయపడ్డ మరో కమాండో సతీష్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు బూసుపుట్టు అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులతో జరిగిన హోరాహోరీలో కమాండోలు సతీష్ అబూబకర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు పోలీసులకు మావోయిస్టులకు మధ్య జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో ఇరవై నాలుగు మంది చనిపోయారు వీరిలో తొమ్మిది మంది మహిళలు కాగా పదిహేను మంది పురుషులు ఏఓబి ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందిన మావోయిస్టుల మృతదేహాలను తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చేంత వరకు భద్రపరచాలని ఏపీ సర్కారును హైకోర్టు ఆదేశించింది బంధువుల సమక్షంలోనే పోస్టుమార్టం చేయాలన్న అంశంపై బుధవారం నాడు విచారణ సాగనుంది అప్పటి వరకు మావోయిస్టుల మృతదేహాలను భద్రంగా ఉంచాలని హైకోర్టు తీర్పు చెప్పింది ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయిన మావోయిస్టుల మృతదేహాలకు ఒడిశాలోని మల్కన్గిరిలో పోస్టుమార్టం నిర్వహించనున్నారు ప్రస్తుతం మల్కన్గిరిలో మా ప్రతినిధి కోటి తాజా సమాచారం అందించడానికి సిద్దంగా ఉన్నారు లైవ్ లో అక్కడి నుంచి వివరాలు తెలుసుకుందాం కోటి పోస్టుమార్టం ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు చనిపోయిన వారి బంధువులు ఎవరైనా అక్కడికి చేరుకున్నారా ప్రతిభ నిన్న ఉదయం ఏదైతే ఎక్కడైతే మల్కనగిరి అటవీ ప్రాంతం బోస్పట్ అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్కౌంటర్ జరిగిందో ఎన్కౌంటర్ లో మృతి చెందినటువంటి ఇరవై నాలుగు మందిని వారిలో పదకొండు మంది మహిళా మావోయిస్టులు ఉండగా పదమూడు మంది మగవారు ఉన్నారు మొత్తం ఇరవై నాలుగు మందిని కూడా నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటల సమయంలో ప్రత్యేక ఆర్మీ హెలికాప్టర్ ద్వారా మల్కనగిరి ఎస్పీ కార్యాలయానికి తీసుకొచ్చారు వారి వద్ద నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్స్ కావచ్చు రైఫుల్స్ తపంచాలు డిటోనేటర్స్ విప్లవ సాహిత్యాలు ల్యాప్టాప్లు అలానే కొంత నగదు మొత్తాన్ని కూడా నిన్న సాయంత్రం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మల్కనగిరి ఎస్పీ కార్యాలయం వద్ద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మరి వాళ్ళకి చూపించడం జరిగింది అనంతరం ఇరవై నాలుగు మందిని కూడా ఎస్పీ కార్యాలయం వద్ద రాత్రి కార్యక్రమం నిర్వహించారు అయితే ఇక్కడ టెక్నికల్ గా ఎట్లా వచ్చిందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వరుస సంయుక్తంగా జరిపిన ఆపరేషన్ అయినప్పటికీ ఆ లిమిట్స్ అనేది వచ్చేసరికి ఒరిస్సా లిమిట్స్ మల్కనగిరి లిమిట్స్ లో ఉంది దానివల్ల డెడ్ బాడీలు అన్ని కూడాను మల్కనగిరి ఎస్పీ కార్యాలయానికి చేర్చారు ఇక్కడ కేవలం సహాయ సహకారాలు మాత్రమే ఆంధ్ర పోలీసులు అందించారు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా లిమిట్స్ వచ్చేసరికి మల్కనగిరి లిమిట్స్ వస్తున్నాయి ఇది ఒరిస్సా ప్రాంతం కావడం తోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి హైకోర్టు ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ కి మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఒరిస్సాలో రాత్రి పోస్టుమార్టం నిర్వహించడం జరిగింది ఇప్పుడు పది గంటల ప్రాంతంలో ఉన్నతాధికారులు వచ్చి ఈ ఇరవై నాలుగు మంది డెడ్ బాడీలను కూడాను దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ మార్చరీలో పెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నారు అయితే పది గంటల తర్వాత ఎవరైనా సరే చనిపోయిన మావోయిస్టులకు సంబంధించి బంధువులు కనుక వస్తే ఆ డెడ్ బాడీలు వాళ్ళకి అందజేస్తారు ఆ వివరాలన్నీ కనుక్కొని అప్పటి వరకు కూడాను పది గంటల వరకు ఇక్కడ ఎస్పీ కార్యాలయం వద్ద డెడ్ బాడీలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరినీ కూడాను ఒక బాక్స్ లో కంటైనర్ లో కంటైనర్ లో పెట్టడం జరిగింది అందరినీ కూడాను ఇక్కడ పది గంటల సమయంలో అక్కడి నుంచి హాస్పిటల్ ఎస్పీ అక్కడ మార్చరీ బాక్స్ లో ఉంచడం జరుగుతుంది ఏదైనా సరే నిన్న జరిగిన మల్కరి గిరి ఏంటంటే టెక్నికల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ ప్రకారం 
కాకుండా ఇక్కడ ఈ వరుసా లిమిట్స్ కాబట్టి మా పోస్ట్ మార్టం అయితే పూర్తిగా రాత్రికి రాత్రి ఇక్కడ హెడ్ క్వార్టర్ జిల్లా కేంద్రానికి సంబంధించిన రెవెన్యూ బృందం ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్లు వచ్చి పోస్ట్ మార్టం ఒకటి ఒకటిన తెల్లవారు జరిగి తెల్లవారు మూడు నాలుగు మూడున్నర సమయానికి మొత్తం ఇరవై నాలుగు మంది కూడా పోస్ట్ మార్టం పూర్తయినాయి వీరిలో ప్రధానమైన మావోయిస్టు నేతలు గణేష్ అండ్ దయ ఇద్దరు మాత్రమే అగ్రనేతలు ఉన్నట్లు వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అట్లా ఆర్కే కుమారుడు మొన్న ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది అయితే ఇకపోతే నిన్న జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో చలపతి ఆర్కే అట్లాగనే అరుణ ఈ ముగ్గురు కూడాను అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని పారిపోవడం జరిగింది మొత్తం ఆ సమయంలో సమావేశంలో యాభై మంది మావోయిస్టులు ఉండగా ఇరవై నాలుగు మంది ఎన్కౌంటర్కు గురయ్యారు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు పట్టుబట్టడం జరిగింది అంటే ఇరవై ఐదు మంది పోతే మిగతా ఇరవై ఐదు మందులు కొంతమంది గాయాలు పాలయ్యి అక్కడి నుంచి మిగతా మావోయిస్టులు బలవంతంగా వాళ్ళని ఎత్తుకొని తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఆ నేపథ్యంలో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే పరిస్థితుల్లో దగ్గరలో హాస్పిటల్స్ అందుబాటులో ఉండవు కాబట్టి ఆ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎంపి డాక్టర్ల సహాయంతో మాత్రమే వాళ్ళకి వైద్య సహాయం అందించాలి ఈ నేపథ్యంలో కూంబింగ్ ముమ్మరం చేశారు ఎందుకంటే గాయాలు పాలైన మావోయిస్టులు ఎంత దూరం వెళ్ళగలరు ఈ గిరిజన గ్రామాలు దాటిపోయే పరిస్థితి ఎటువంటి పరిస్థితులు లేదు ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా పట్టణానికి వెళ్లే పరిస్థితి కూడా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న గిరిజన గ్రామాల్లో వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్న గ్రామాలు అయితే ఇప్పటికే కూడా కూమింగ్ ద్వారా జల్లడపడుతున్నారు ఏదైనా సరే పది గంటల సమయంలో అయితే ఇక్కడ నుంచి డెడ్ బాడీలు అయితే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళడానికి సిద్ధం చేస్తున్నారు ప్రతిభా అనంతపురం జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది చావు బతుకుల మధ్య ఆసుపత్రికి వచ్చే రోగుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు వైద్యులు ఇబ్రహీం అనే వ్యక్తి ప్రేగు సంబంధిత వ్యాధితో అహ్మద్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడు ఆపరేషన్ తర్వాత ఇబ్రహీం పరిస్థితి సీరియస్ గా ఉండడంతో బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇబ్రహీం ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించిందని ఆరోపించారు రోగి పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన వైద్యులపై కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆసుపత్రి ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు పెద్దపల్లి జిల్లాలో అక్రమ కట్టడాలపై ఉక్కుపాదం మోపారు కార్పొరేషన్ అధికారులు గోదావరి ఖని పట్టణంలోని పలు భవనాలు నిబంధనలకు విరుద్దంగా నిర్మించారని అటువంటి వాటికి ఇప్పటికే నోటీసులు పంపినట్లుగా అధికారులు తెలియజేశారు అయినప్పటికీ కొంతమంది గడువును నిర్లక్ష్యం చేసినట్లు టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారి శేఖర్ వెల్లడించారు నోటీసులకు ఎటువంటి స్పందన రాకపోవడంతో అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చివేస్తున్నామని అన్నారు సమాజ్వాదీ పార్టీలో సంక్షోభం ఇప్పట్లో చల్లారే సూచనలు కనిపించడం లేదు పార్టీ విస్తృత స్థాయి వేదికగా రాజీ కుదర్చాలన్న పాచిక పారలేదు సమావేశంలో నేతల అసల వ్యవహారం వెలుగులోకొచ్చింది అఖిలేష్ శివపాల్ మధ్య రాజీ కుదర్చడానికి ములాయం చేసిన ప్రయత్నాలేవీ ఫలించలేదు కలిసి పనిచేయండి లేదంటే వైదొలగండి అని ములాయం అల్టిమేటం ఇచ్చినా పరిస్థితుల్లో మార్పు మాత్రం కనిపించలేదు చివరకు ములాయం విసిగిపోయి మీటింగ్ నుంచి వాకౌట్ చేసినంత పనిచేశారు అఖిలేష్ యాదవ్ కొత్త పార్టీ పెట్టే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు ఆ పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన రాజ్యసభ ఎంపీ ములాయం సోదరుడు రామ్ గోపాల్ యాదవ్ ఏమీ లేని వాళ్లే కొత్త పార్టీలు పెట్టుకుంటారని సమాజ్వాదీలో అఖిలేష్ కు సంపూర్ణ మద్దతు ఉందని చెప్పారు రామ్ గోపాల్ తాను ఇప్పుడు ఆ పార్టీలో లేకపోయినా మళ్లీ అఖిలేష్ నే ముఖ్యమంత్రి చేసి తీరుతానని స్పష్టం చేశారు ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మీద ఇప్పటి వరకు ప్రతిపక్షాలు కూడా చేయనన్ని ఆరోపణలను సొంత పార్టీ వాళ్లే చేస్తున్నారని ఇది చాలా విచారకరమని వాపోయారు రామ్ గోపాల్ యాదవ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తమ్ ప్రదేశ్ గా మారాలంటే రానున్న ఎన్నికల్లో బీజేపీకి పట్టం కట్టాలని పిలుపునిచ్చారు మోడీ ఎస్పీ బీఎస్పీ పాలనలో రాష్టం అధోగతి పాలైపోయిందని ఆరోపించిన ఆయన గతంలో ఏ ప్రధాని చేయని విధంగా అభివృద్ది చేస్తానని చెప్పారు వారణాస నియోజకవర్గంలో సుడిగాలి టూర్ చేసిన మోడీ పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవం చేశారు కావేరీ జలాల వివాదంపై కేంద్రం కమిటీ వేయనందుకు నిరసనగా రేపు అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తోంది డీఎంకే సమావేశానికి సంబంధించిన ఆహ్వాన పత్రికను అన్నా డీఎంకే కార్యాలయానికి వెళ్లి అందజేయడానికి ప్రయత్నించారు డీఎంకే నేతలు అయితే ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించాయి జయలలిత పార్టీ వర్గాలు దాంతో కొరియర్లో ఆహ్వానం పంపింది కరుణానిధి పార్టీ మరోవైపు ఈ సమావేశానికి వెళ్లాలా వద్దా అన్న దానిపై అన్నా డీఎంకే వర్గాలు ఇంకా ఏమీ తేల్చుకోలేదు దేశంలోని అతిపెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీ టాటా గ్రూప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది నాలుగేళ్లుగా చైర్మన్ పదవిలో ఉన్న సైరస్ మిస్త్రిని ఆ పదవి నుంచి తప్పించింది రతన్ టాటా వారసుడిగా తెరపైకి తెచ్చిన మిస్త్రిని తప్పించి మరో నాలుగు నెలల పాటు తాత్కాలికంగా టాటాకే బాధ్యతలు అప్పగించింది